페라리라는 브랜드를 알고 좋아한 지 꽤나 오래됐기 때문에 페라리 자동차 이야기는 은근 자신 있었지만 페라리 599 XX 에보만 알았지 이 차량의 존재 자체는 몰랐다는 점 덕분에 신선한 충격과 동시에 아직도 페라리에 대해 모르는 게 많다는 것을 일깨워준 차량이 여기 있습니다 바로 페라리 599 XX입니다 생긴 것만 봐서는 일반 도로에서도 몰고 다닐 수 있지 않을까 싶지만 트랙 데이카 오로지 트랙에서만 볼수 있는 전설적인 차량 그 자체인데요 페라리치고는 살짝 이질감 있게 생겼지만 빨간색이 잘 어울리는 걸 보니 확실히 페라리가 맞다는 생각이 바로 들어버립니다 이 차량의 간단한 재원을 살펴보도록 할까요 6.0L V12 라는 어마어마한 엔진을 기반으로 배기량 5999cc 730ps라는 더 어마어마한 힘을 보유하고 있습니다 5999cc라니 무슨 0.99달러 전단 세일지도 아니고 1cc는 왜 뺐을까 싶기도 하네요 하지만 제로백은 2.9초 최고속도 315km/h라는 괴물 같은 스피드 성능치는 입이 다물어지지 않을 정도이며 도대체 어떤 재료와 기술력을 바탕으로 제작했길래 건조 중량 1345kg이라는 경이로운 값이 나오는 건지 역시 카본5의 잠재력은 대대로 놀라울 따름입니다 프론트 미드 엔진이기 때문에 보통의 페라이들과 엔진 위치가 살짝 다른 편이지만 후륜 구동이라는 엄숙함은 그대로 유지하고 있습니다 재원과는 관계없는 이야기지만 이 차량은 약 175만 달러의 가격으로 단 29대만 고객들에게 나눠줬다고 하는데 해외판 위키 백과를 보면 44대가 만들어졌다고 하므로 나머지 15대는 어디로 갔을지도 궁금합니다 연비는 정보가 없습니다 아무래도 이 차량은 트랙용이다 보니까 연비 따지면서 달릴 차량이 아니기 때문이라고 생각합니다 생각해보세요 트랙에서 연비 좋게 나오려고 성능을 이끌어내기는 커녕 연비 주행하고 있다면 그 차가 울지 않을까요? 게임 내의 성능은 어떨까요? 사실 페라리 599XX 에보라는 업그레이드 버전이 전작은 말할 필요도 없이 완벽했고 5에서도 나쁘지 않았기 때문에 큰 기대가 없는 것을 넘어서 그냥 드라이브용 차량 아닐까 라고 염려까지 했는데요 하지만 이런 편견을 과감하게 부셔준 페라리 599XX 였습니다 물론 출발시 높은 출력으로 인해 휠스핀이 심한지라 타이어 그립을 잡아주는게 살짝 부담스럽기도 하고 오버스티어가 심한건 아닌데 차량이 엄청 가벼운 느낌이 들어서 은근 쉽게 휘청휘청 거리기도 하고 밸런스를 놓치기도 쉬웠습니다 하지만 이 부분들 제외하고는 정말 모든 것이 훌륭했다고 해도 과언이 아닐 정도였습니다 가속력도 훌륭하고 최고속력도 훌륭하면서 제동력까지 만족스럽기 때문에 충분히 레이스용으로 써도 좋겠다 라고 장담드릴 수 있을 정도였는데요 무엇보다 좋았던 점은 깊은 코너던 고속 코너던 간에 훌륭한 코너링을 기반으로 모두 정복이 가능하다라는 점이었습니다 무리한 코너링에서는 살짝 차량이 불안정하긴 했지만 아주 조금만 신경 써서 핸들링 해주신다면 은 프로자 호라이즌5 플레이 역사상 꽤나 상위급으로 만족스러운 코너링을 즐기실 수 있을 거라 생각합니다 튜닝을 한다면 어떨까요? 한마디로 표현하자면 은 장점은 극대화되고 단점도 극대화된다 라고 말씀드릴 수 있겠는데요 최고 속력이나 가속력이 좋아지는 건 당연하지만 제동력이 정말 이래도 되나 싶을 정도로 좋아집니다 게임이지만 엄청 게임스러울 정도입니다 그런데 두 가지가 생각으로 나빠지거나 이상해져서 놀라웠습니다 나빠지는 것은 출발 시에 정신 못 차리는 스핀 현상이었습니다 튜닝 전에도 출발 시 그립을 잡아주는 컨트롤이 살짝 버거웠는데 튜닝을 하고 나니까 2단 또는 3단까지는 타이어 그립을 잡느라 제 성능을 다 까먹는 모습을 보여줬습니다 물론 이 부분은 기업이 또는 각종 세팅으로 완화가 될수 있겠지만 생각보다 과한 휠스핀 현상으로 플레이가 살짝 부담스러웠습니다 이상해지는 점은 코너링 능력이 더 좋아지긴 했는데 차량의 휘청거림이라고 할까요? 차량의 불안정성이 커졌습니다 안정적으로 속도를 올려가며 코너를 정복하던 녀석이 속도를 올리는 것은 동일한데 차량이 오버스티어와 언더스티어를 왔다갔다 하는 모습 어중간한 것도 아니고 마치 뭔가에 취한 것 같은 이질감을 선사했습니다 이 차량의 기분 좋은 코너링 성능에 빠져 좋아하고 있던 찰나에 업그레이드를 하고 나서는 특색이 줄어드는 그냥 업그레이드 덕지덕지한 S2 X 차량 같아져서 아쉬웠습니다 그래서 튜닝에 자신이 없는 분들께는 업그레이드보다는 그냥 순정상태 차량을 개인의 취향에 맞게 조금만 건드려서 타고 다니시는 걸 추천드리고 싶습니다 실제로는 일반 도로 주행을 할수 없는 차량일지라도 게임에서는 이 차를 몰고 일반 도로 주행은 물론 오프로드 주행과 드래그 레이스 등등 그 이상을 체험하고 즐겨 볼수 있다는 점은 레이싱 게임이 가진 크나큰 장점이 아닐까 싶습니다 거기다가 제조사의 규제 없이 색상을 이것저것 바꿔볼 수 있다는 점 또한 소소한 재미가 아닐까 싶은데요 페라리가 가진 브랜드 이미지가 강렬하고 확고한 나머지 실제로도 페라리를 아무에게나 판매하지 않는다고 할 정도이며 페라리를 가진 오너도 페라리 외장의 묘한 행동을 취할 경우 페라리사에서 강력한 항의가 들어온다고 하니 가끔은 
현실보단 게임이 더 좋을지도 모르겠구나 라는 생각마저 듭니다. 물론 실제 페라리를 소유한 오너가 된다면 은 게임보다는 현실에서 페라리를 끌고 다닌 삶이 더욱 만족스럽겠지만 실제로 페라리를 몰고 다닐 정도로 부유해진다 한들 도요타 프리우스로 평생을 만족할 성격의 보유자인 저에게는 게임 내에서 다양한 페라리를 모는 것만으로도 충분히 행복하고 만족스러울 뿐입니다. 모두들 페라리 하나쯤은 가볍게 몰고 다니실 수 있을 만큼 부귀해지시고 안락한 삶이 되시길 바라면서 몸도 마음도 건강하고 행복한 하루 되시길 바랍니다. 그럼 모두들 안녕 빠이빠이